వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు నదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ వెల్త్ టాక్ బై వివేకం సో ముందుగా కొత్త సంవత్సరంలోకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విష్ యూ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఎ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అఫ్ కోర్స్ ప్రసాద్ గారు పోయిన వారం వీడియోతో చేసి మీకు చెప్పే ఉంటారు కానీ అఫ్ కోర్స్ నేను మిస్ అయ్యాను కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు కన్వే మై విషెస్ లెట్ అస్ హోప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ గుడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఫ్రూట్ఫుల్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సో మనం అఫ్ కోర్స్ రిజల్ట్స్ వైపు వెళ్ళే ముందు ఎందుకంటే ఐటీ జాయింట్స్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఏ కాకుండా వేరే కంపెనీస్ కూడా రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశారు కాబట్టి అది వెళ్ళే ముందు ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ తీసుకుని వాటిని హ్యాండిల్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రైమర్లీ మన వివేకంకి వచ్చే క్వశ్చన్స్ అంటే మన వివేకం జోన్ లో కొన్ని మన వివేకం రిలేటెడ్ మెంబర్షిప్స్ గురించి అంటే కన్ఫ్యూజన్ అంటే అసలు ఏంటి మెంబర్షిప్ అంటే ఏంటి వాటిలో ఉండే సర్వీసెస్ ఏంటి వాటిని ఎలా వాడుకోవాలి ఇన్ కేస్ కనుక వాటికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నాకు వివేకంలో ఉండే స్టాఫ్ కి ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటది అనేది కూడా డెఫినెట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు కన్సల్స్ సో ముందుగా నేను ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ ఎన్ అటెంప్ టు ట్రై అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అసలు ఏంటి మన మెంబర్షిప్స్ అంటే మన మెంబర్షిప్ ఈస్ ఫర్ ఎ డిఐవై క్లయింట్ అంటే డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ క్లయింట్స్ వచ్చి మనంతట మనం వచ్చి మన స్టాక్ గురించి వ్యూ తెలుసుకోవడానికి అవ్వచ్చు అంటే మనం చెప్పే ఫెయిర్ వాల్యూ అనేది మనం చెప్తా ఉంటాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియోలో ఈ యొక్క స్టాక్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఇంత అని సో మీ అంతటా మీరు వచ్చి మన స్టాక్ స్నాప్ షాట్ లో వచ్చి పలానా స్టాక్ పేరు తెలుసుకుని కొడితే ఆ ఫెయిర్ ప్రైస్ ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ ఏంటి ఫండమెంటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అదే కాకుండా అఫ్ కోర్స్ వీ డూ అదర్ సర్వీసెస్ అంటే టాప్ ర్యాంక్స్ ఏంటి యాజ్ పర్ వివేకం మన టాప్ ర్యాంక్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అది కాకుండా మ్యూచువల్ ఫండ్ లో కూడా డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ పోర్ట్ఫోలియో వరంగా కూడా డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి సో స్పెసిఫిక్ గా ఆ సర్వీసెస్ గురించి మేబీ వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్ తర్వాత అవుట్లైన్ చేస్తాము కానీ మెయిన్ గా నా ఎజెండా ఏంటి అంటే ఐ వాంటెడ్ టు అవుట్లైన్ దట్ దీస్ ఆర్ డిఐవై అంటే ఎక్కువ మీ అంతట మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ పొందడానికి ఆ తర్వాత మీ అంతట మీరు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడే సర్వీసెస్ ఏ మాత్రం కానీ సో ఆ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేసుకుని వారిలో నుంచి అడ్వాంటేజెస్ పొందడానికి ప్రయత్నించండే గానీ దాని నుంచి అంటే ఎక్స్టెండెడ్ సపోర్ట్ అంటే మన దగ్గర నుంచి మన స్టాఫ్ గురించి ఒక పర్సనల్ లెవెల్లో సపోర్ట్ ఉంటది అనేది మాత్రం డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం మేబీ కొంచెం అన్రీజనబుల్ ఏమో బికాస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఏ డిఐవై సర్వీస్ అఫ్ కోర్స్ మన ప్రోడక్ట్స్ మన సర్వీసెస్ గురించి మరొకసారి ఒక ఫ్యూచర్ వీడియోలో కొంచెం డీప్ టైప్ చేసి ఒక్కొక్క సర్వీస్ ఎలా వాడుకోవచ్చు మీరు ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి ప్రోడక్ట్ అంటే అడ్వైజరీ ప్రోడక్ట్ లో మనం అడ్వైజర్స్ ఎలా పంపుతాము అక్కడ నుంచి మీరు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అని విల్ ట్రై టు డూ డీప్ వీడియోస్ ఆన్ దాట్ బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అవుట్లైన్ దిస్ ఇన్ దిస్ వీడియో సో దట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లో మేము వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఎ పర్సనల్ లెవెల్ సర్వీస్ ఫర్ అవర్ మెంబర్షిప్స్ అది ప్లీజ్ హోప్ఫుల్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ టేక్ ఇట్ విత్ ద రైట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ సో ప్రసాద్ గారు అంటే దీని గురించి ఇంకేమన్నా కొంచెం యాడ్ చేస్తారా సో దట్ క్లారిటీ ఉంటది మన వ్యూవర్స్ కూడా లేదు యశ్వంత్ మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ హోప్ ఫుల్లీ ఇట్ అడ్రెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ రేజ్ బై ద వ్యూవర్స్ అండ్ ఆల్సో ద కైండ్ ఆఫ్ నో మెంబర్స్ మెంబర్షిప్ అనేది ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న డేటా అంతా కూడా మనము వారు అడిగితే మన సమాచారం ప్రొవైడ్ చేసే బదులుగా వారంతట వారే పొందటానికి వీలుగా డేటా యాక్సెస్ ఫీజ్ గా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే చాలా మటుకు క్లారిఫై అయిపోతుంది సో ఎనీ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు యూజ్ అవర్ సర్వీసెస్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న స్టాక్స్ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ మన వ్యూ ఏంటో తెలుసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఈ సర్వీసెస్ వాడుకోవచ్చు సో యూ కెన్ బికమ్ ఏ మెంబర్ మంత్లీ మెంబర్ కావాలంటే ప్లాటినమ్ మంత్లీ ఇయర్లీ మొత్తం వాడుకుందాం అంటే ప్లాటినమ్ ఇయర్లీ తీసుకుంటారు లేదా ప్రీమియం మెంబర్ లో అవుతారు ఇంకా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి డిసైడ్ చేసుకోకపోతే ప్రీమియం మెంబర్షిప్ అనేది ఎందుకు పెట్టడం జరిగిందంటే మీలో ఎవరైనా మా దగ్గర ఉండే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోడక్ట్ జర్నీలో కనుక స్టార్ట్ చేయాలి కానీ నా అంతట నేను సమాచారాన్ని పొందడానికి నాకు అంతగా ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం ఉండకపోవచ్చు అనుకుంటే మీరు ప్రీమియం మెంబర్ అయితేనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోడక్ట్ సైన్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రీమియం మెంబర్షిప్ తీసుకుంటారు సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేవలం మెంబర్షిప్ తీసుకోవటం
ఇంకా ఏదైనా పర్సనల్ గా సర్వీస్ చేస్తారేమో మనకు ఫోన్ చేసి టిప్పులు ఇస్తారంటే అటువంటివి ఉండవు మన దేశంలో మన వివేకం నుంచి ప్లాట్ఫామ్ లో ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరికి ఏ రోజు కూడా టిప్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయట్లేదు చెయ్యము చెయ్యబోము కూడా సో కాబట్టి మనం ట్రేడింగ్ కి దూరంగా ఉండమని చెప్తున్నాం కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం వాడుకోవడానికి సరైన సమాచారాన్ని సేకరించడానికి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సేకరించుకోవడానికి మీ అంతటా మీరే మీ సొంతంగా చేసుకోవడానికి ఈజీ టు యూజ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కాబట్టి ఆ మెంబర్షిప్ యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే చాలా రిక్వెస్ట్ ని ఆటోమేటిక్ అడ్రస్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఇది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది దయచేసి అది గమనించండి రైట్ అండి ఐఎమ్ హో ఐఎమ్ షూర్ అది క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చినట్టే మనం భావించవచ్చు సో నౌ లెట్ అస్ గెట్ ఇన్ టు ద రిజల్ట్స్ కొత్త క్వార్టర్ కొత్త సంవత్సరం డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైనా చూస్తూ ఉంటాం ఐటీ జాయింట్స్ వచ్చి రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ లెట్ అస్ అజ్యూమ్ టీసీఎస్ డిక్లేర్ చేసిన రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయని ట్రై చేద్దాం ఎసెస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం రిజల్ట్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ స్ట్రాంగ్ బట్ అగైన్ మనం ఎప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ అంతా ఓకే ఫండమెంటల్స్ కూడా ఒక పరంగా ఓకే బట్ ఇస్ ఇట్ ఎ రైట్ టైమ్ టు గెట్ ఇన్ టు ది స్టాక్స్ ఎందుకంటే హెడ్ విండ్స్ ఇంకా బాగా చూపిస్తానే ఉన్నాయి మన ఐటీ కంపెనీస్ కి ఇంకా గ్లోబల్ ఎకానమీ అట్లీస్ట్ ఫర్ ఐటీ ఇంత లెవెల్లో ఓపెన్ అప్ అయిపోయి ఇంకా రోజీ అని చెప్పలేము సో అట్ దిస్ జంక్షన్ టీసీఎస్ లాంటి స్టాక్ వైపు ఎంటర్ అవ్వడం కరెక్టా టీసీఎస్ అనే స్టాక్ గురించి ఒక్కదాని గురించి మాట్లాడబోయే ముందు విషయం జనరల్ గా రిజల్ట్స్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోగానే మనకి కొద్దిగా యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది కొద్దిగా పని కూడా పెరుగుతుంది బికాస్ ముందు మొదలు పెట్టినప్పుడు ఒకటి రెండు కంపెనీలు తర్వాత పదుల్లో తర్వాత వందల్లో తర్వాత వేలల్లో కంపెనీలు చేరుతూ ఉంటాయి కాబట్టి రిజల్ట్స్ అన్ని క్యాప్చర్ చేయటం ప్రాసెస్ చేయటం అందులో వడ వడపెట్టడం అలాగే వడ వడపోసి మంచి కంపెనీలు సెలెక్ట్ చేయటం వాటికి ఫెయిర్ వ్యాల్యూ అసైన్ చేసి మన ఇన్వెస్టర్లకి అందులో ఏది ఎలిజిబుల్లో చెప్పాలని ప్రయత్నించడంలో మన యొక్క కార్యక్రమం అంతా కూడా కేంద్రీకృతం అయింటుంది అందువల్ల ఎక్కువ సమయం మిగిలిన వాటి మీద ఖర్చు పెట్టడానికి కొద్ది కష్టం కానీ రిజల్ట్స్ గురించి ఒక మాట చెప్పాలి ఇప్పుడు వరకు స్థూలంగా చూస్తే విషయం ఇరవై ఐదు కంపెనీలు రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తే అందులో కేవలం పదహారు కంపెనీలు మాత్రమే ప్రాఫిట్లు పెంచుకున్నాయి ఆ పెంచుకున్నాయి కూడా యావరేజ్ గా ఎంత పెంచుకున్నాయని చూస్తే కేవలం టూ పర్సెంట్ టూ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంటే పెంచుకున్నాయి మిగిలిన తొమ్మిది కంపెనీలు అంటే ఇరవై ఐదులో పదహారు పోతే తొమ్మిది కంపెనీలు కొద్ది గొప్ప నష్టాలు లేదా తగ్గిన లాభాలు చూపించాయి ఎంత తగ్గిందో అని చూస్తే టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంటే అంటే నిజానికి పెద్దగా తేడాలేమీ కనపడటం లేదు వచ్చిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం అంటే దీని ప్రకారం ఈ క్వార్టర్ నీరసంగా ఉండబోతుందా అంటే ఉండనే ఉండదు అది నిజం కాదు ఎందుకంటే మనకి ట్యాక్స్ లో కలెక్షన్స్ కనుక చూసినట్లయితే డిసెంబర్ లో వచ్చిన అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ చూస్తే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ వచ్చాయి అంటే అర్థమేంటి కంపెనీలు తమ లాభాలు పెంచుకుంటున్నాయి అందువల్ల ఏమొస్తుంది ప్రధానంగా ముందు వచ్చే కంపెనీలు మామూలుగా అయితే టెక్నాలజీ కంపెనీలు ఐటీ కంపెనీస్ అన్ని ముందు వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళ రిజల్ట్స్ బాగుండటంతో మంచి రిజల్ట్స్ ముందు వస్తుంటాయి తర్వాత మంచి రిజల్ట్స్ రావు అని అనుకోవడం జరిగేది దానికి భిన్నంగా గడిచిన మూడు క్వార్టర్లుగా చూస్తే మన ఐటీ మేజర్స్ అన్నిటికీ కూడా ఎదురు గాలులు విపరీతంగా వేస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఆపరేషనల్ గా దెబ్బ తింటున్నారు కొద్దిగా దెబ్బ తింటున్నారు అంటే నష్టాల బారిన పట్టలేదు లాభాలు ఇంకా పెంచుకునే శక్తి తగ్గింది అంటే ఉన్న లాభాల కన్నా కొద్దిగానే పెంచుకుంటున్నారు లేదా చాలా కొద్దిగా తగ్గించుకుంటున్నారు తప్పితే నష్టాలు వచ్చే బాట లేదు కాబట్టి ఇన్ఫోటెక్ కంపెనీలకు వచ్చిన ముప్పు ఏమీ లేదు అది ఫస్ట్ గమనించండి కాబట్టి దయచేసి తొందరపడి అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఉండదు ఉండకూడదు ఇప్పుడు టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ గురించి కనుక చూస్తే యశ్వంత్ ఇది ఇందులో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్ కన్నా కూడా బెటర్ గా ఉన్నది కాకపోతే మార్కెట్ లో ఎనలిస్టులు వాళ్ళకున్న అంచనాల ప్రకారం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లుగా ప్రాఫిట్ పెరగలేదు అని చెప్తున్నారు తప్పితే లాభాలు పెరగలేదు అని చెప్పటం లేదు అలాగే కంపెనీ పని తీరు బాగాలేదు అని చెప్పటం లేదు వాళ్ళు చెప్తుందలా హెడ్డింగ్ ఎలా వేస్తారు టీసీఎస్ మిస్సెస్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే బయట చూసే వాళ్ళకి వెంటనే భయం వస్తుంది బాగా నష్టాలు వస్తున్నాయేమో ఈ కంపెనీ కనుక నష్టాలు రాలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంపెనీ టోటల్ సేల్స్ చూస్తే ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ప్రకారం చూస్తే ట్వంటీ త్రీ డిసెంబర్ కి రెండు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల పద్దెనిమిది కోట్లు అంటే అంతకు ముందు ఉన్న టూ థర్టీ సిక్స్ టూ ల్యాక్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కోర్స్ కన్నా రెండు వేల కోట్లు ఇంకా పెరిగాయి అలాగే టోటల్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ చూస్తేనేమో కొద్దిగా ఎంత కొద్దిగా తగ్గింది వన్ ల్యాక్ వన్ థౌసండ్ నైన్
ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ క్రోర్స్ ఉన్న ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ థర్టీ త్రీ అంటే సేల్స్ పెరిగాయి అట్లాగే టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ టాక్సెస్ పెరిగాయి అలాగే మధ్యలో ఉన్న ఎవిటా ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ చూస్తే కూడా అది కూడా సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఉన్న దల్లా సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ అంటే వెయ్యి కోట్ల కన్నా ఎక్కువ పెరిగింది సో కాబట్టి ఇందులో నెగిటివ్ గా ఏం కనపడుతుంది అంటే నా అంచనా ప్రకారం నెగిటివ్ గా ఏమీ లేదు కాకపోతే టోటల్ బల్క్ వాల్యూమ్ పెరగటంతో నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కనుక చూస్తే ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న మార్జిన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ గా వచ్చిన తప్పితే దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు బి వరీడ్ ఆన్ దిస్ కంపెనీ ఇవాళ కూడా ఉన్న రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైంటీ రూపీస్ ఇస్ ద రివైజ్ ఫెయిర్ వాల్యూ అందువల్ల ఇంకా ఎంత స్కోప్ ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే నిన్నటి వరకు అంటే పదకొండవ తారీఖు వరకు చూస్తే రిజల్ట్స్ వచ్చే రోజున అనౌన్స్మెంట్ కాకముందు చూస్తే కనుక థర్టీ టూ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉంది ఇవాళ బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఇంకా ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది ఇప్పుడు మీకు అనుమానం రావచ్చు టాటా కన్సల్టెన్సీ కొనుక్కోవచ్చా అంటే కంపెనీ మంచిది రిజల్ట్స్ బాగానే ఉన్నాయి కానీ మనం చెప్పే ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఎప్పుడు కూడా మంచి కంపెనీల్లో ఫెయిర్ వాల్యూ కన్నా థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో ఉంటే కొనాలి అంటే నిన్న క్లోజ్ అయిన ప్రకారం ప్రైస్ ప్రకారం ఉండుంటే కొనొచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెరిగి థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా గ్యాప్ తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు కొనొచ్చా అంటే కొనవలసిన అవసరం లేదు ఎవరికి మన సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతూ మన ప్రొడక్ట్ స్ట్రాటజీ ప్రకారం ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి అలా కాకుండా షార్ట్ టర్మ్ లోనో మాత్రం ఏమే చూసుకుంటాం అనుకుంటే మాత్రం మీకు మీరు ఇన్వెస్టర్స్ కొనుక్కోవచ్చా అంటే ఎస్ కొనుక్కోవచ్చు బికాస్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉంది కాబట్టి సో ఇంతకన్నా ఎక్కువ టాటా కన్సల్టెన్సీ గురించి చెప్పని అవసరం లేదు దిస్ కంపెనీ ఈజ్ రాక్ స్టడీ రాక్ సాలిడ్ బట్ వివేకం విల్ నాట్ సజెస్ట్ టు ఇట్స్ ఇన్వెస్టర్స్ టు బై టాటా కన్సల్టెన్సీ అట్ దిస్ ప్రైస్ బికాస్ గ్యాప్ ఇస్ లెస్ దెన్ థర్టీ పర్సెంట్ రైట్ అండి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా మిస్సెస్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే టీసీఎస్ మిస్సెస్ ఎస్టిమేట్స్ అన్నట్టు చెప్పారు కదా మనం నౌ లెటర్స్ ట్రై అండ్ కవర్ ఇన్ఫోసిస్ బికాస్ ఇన్ఫోసిస్ అన్ఫార్చునేట్లీ హెడ్ లైన్స్ కూడా అంతే అంటే ప్రాఫిట్ ఏమో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ పడిందని ఎస్టిమేట్స్ మిస్ అయినాయి అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే నథింగ్ ఎల్స్ బట్ ఎవరో ఎన్లెస్ట్ ఇచ్చే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్స్ సో అవి మిస్ అయినాయి అని కూడా మనకు రిపోర్ట్స్ చూసున్నాము సో అగైన్ ఇన్ఫోసిస్ కూడా మన ఐటీసీఎస్ లాంటిదే జాయింట్ సో అటు ఇటు ప్యానిక్ కావాల్సిన పని లేదు కానీ ఆర్ దీస్ రిజల్ట్స్ నాట్ యాజ్ ఎన్కరేజింగ్ యాజ్ వి థాట్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే రెండు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉన్నాయి కాకపోతే ఒకటే తేడా ఏంటంటే టీసీఎస్ లోనేమో నెట్ ప్రాఫిట్ లెవెల్ లో అంటే టర్న్ ఓవర్ చూస్తే రెండు కంపెనీలు పెంచుకున్న సేల్స్ టర్న్ ఓవర్ ని ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ టాక్సెస్ చూస్తేనేమో టాటా కన్సల్టెన్సీ లేటెస్ట్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో పెంచుకుంటే ఇన్ఫోసిస్ మాత్రం కొద్దిగా తగ్గి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ క్రోర్స్ ఉన్న టోటల్ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ నాట్ సెవెన్ కొద్దిగా టోటల్ ప్రాఫిట్ తగ్గింది అంటే ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఉన్న ప్రాఫిట్ ఉన్న కంపెనీలో నాలుగు వందల కోట్లు అంటే ఎంత చిన్న అమౌంట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ దాని గురించి కంగారు పడటం కానీ హైరాణ పడటం కానీ అర్థం లేని పని సో దిస్ కంపెనీ ఈజ్ ఆల్సో యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ అందులో డౌట్ ఏ ఒక్కర్లేదు ఏ మాత్రం కంగారు పడక్కర్లేదు ఉన్న వాళ్ళు త్వరపడి అమ్మవలసిన అవసరం అసలే లేదు కాకపోతే ఈ కంపెనీ కూడా కొనాలా వద్దా అంటే మనం అనుకున్నటువంటి అంచనాలోకి చాలా మంది రావటం మూలంగా ఈ రోజు అంటే జనవరి పన్నెండవ తారీఖున ఎక్కువ మంది కొనడంతో ఇన్ఫోటెక్ కంపెనీలు అన్ని బాగా పెరిగాయి పెరగటంతో నిన్నటి వరకు దాదాపుగా ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు స్కోప్ ఉన్న ఇన్ఫోసిస్ ఇప్పుడు చూస్తే రివైజ్డ్ ఫెయిర్ వాల్యూ మనం ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి కేవలం సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉంది సో కాబట్టి ఇది కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ టీసీఎస్ వి విల్ నాట్ రికమెండ్ టు ఎనీ ఆఫ్ అవర్ ఇన్వెస్టర్స్ టు బై బికాస్ థర్టీ పర్సెంట్ స్కోప్ లేదు కాబట్టి వి విల్ రజెస్ట్ ఎవ్రీ ఇన్వెస్టర్ విత్ అస్ టు కంటిన్యూ హోల్డింగ్ బికాస్ గ్యాప్ బాగానే ఉంది కాబట్టి సో హోల్డ్ బట్ నాట్ బై ఈజ్ వివేకం స్ట్రాటజీ ఫర్ ప్రొడక్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ అంతేకాని మీరు మామూలుగా మీ అంతటి మీరు చేసుకుంటారంటే ఇన్ఫోసిస్ కూడా ఇంకో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వస్తే ఇంకేం కావాలి సార్ అంటే లక్షణంగా కొనుక్కోగలిగిన కంపెనీ రైట్ అండి లాస్ట్ గా లెటెస్ట్ కవర్ జిఎం బ్రూవరీస్ అఫ్ కోర్స్ జిఎం బ్రూవరీస్ అంటే
అందువల్ల దాని సేల్స్ చూస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ క్రోర్స్ ట్రేడింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో ఉంటే సెప్టెంబర్ కి అది కేవలం సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెన్ క్రోర్స్ కి వెళ్ళటం అనేది కొద్దిగా నిరాశాజనకమైనటువంటి నెంబర్ కింద చెప్పాలి అలాగే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండేది ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కూడా సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉన్నది దాదాపుగా సిక్స్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ తగ్గింది విపరీతంగా ఏం పడలేదు కానీ మన ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం రెండు రకాలుగా చెప్పాలి ఇది కొనటానికి ఎలిజిబుల్ లా కాదు బికాస్ రివర్స్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఇస్ ఓన్లీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ గ్యాప్ ఎంత ఉంది కేవలం ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి కొనటానికి ఎలిజిబిలిటీ లేని కంపెనీ ఉంచుకోవటానికి ఎలిజిబుల్ అని అడుగుతారు అంటే మన ఇన్వెస్టర్లు ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఉంచుకున్న మన స్టాక్ ఉండుంటే ఉంచుకోవాలా అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్తుంటామంటే ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న కంటిన్యూ అయ్యే స్టాక్ ని నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చా అంటే ఆ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే టైం నాటికి గ్యాప్ కనుక కనీసం పదిహేను పర్సెంట్ ఉంటే ఉంచుకోవచ్చు కానీ అదర్వైజ్ ఆ కంపెనీని ఆ రేట్ లో అయినా అమ్మి వేసి ఆ డబ్బు రెడీగా పెట్టుకుని మంచి కంపెనీల్లోకి మళ్ళించడం మంచిది అని చెప్తుంటాం అందువల్ల జియోన్ బ్రౌరీస్ మాత్రం టాటా కన్సల్టెన్సీకి ఇన్ఫోసిస్ కి భిన్నంగా మన ఇన్వెస్టర్ల దగ్గర స్టాక్ ఉన్నా కూడా ఆ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కన్నా గ్యాప్ తగ్గినప్పుడు అమ్మి వేసి ఆ డబ్బును కూడా వేరొక స్టాక్ లో మూవ్ చేసుకోవడం మంచి పద్ధతి ఇక్కడ మనకి ఈ మూడు స్టాక్ లే మనం ఇవాళ కవర్ చేద్దాం అనుకున్న మాట కరెక్ట్ చేసుకోదు కాబట్టి ఇంకొకటి కూడా నేను కవర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నువ్వు అడగకపోయినా అది హెచ్డిఎఫ్సి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడదాం ఎందుకంటే మార్కెట్ లో కొత్త ఇన్వెస్టర్లు విపరీతంగా వస్తున్న ఈ సమయంలో ప్రతి ఇన్వెస్టర్ కి అవసరమైందంటే మే మెరుగైన నాలెడ్జ్ ఉండి నాకన్నా తెలివైన ఇన్వెస్టర్లు తెలివైనటువంటి ఫండ్ మేనేజర్లు నా సహాయం చేస్తే బాగుంటుంది అని కోరుకుంటున్న టైంలో అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీలకు డిమాండ్ పెరుగుతూ వస్తుంది వాళ్ళ బిజినెస్ కూడా పెరుగుతున్నాయి అందులో ఏఎంసీలో హెచ్డిఎఫ్సి ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది ఆ కంపెనీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సేల్స్ పెంచుకుంటే సెవెన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు వాడి యొక్క టోటల్ ప్రాఫిట్ పెంచుకోవడం జరిగింది అందువల్ల ఈ కంపెనీ యొక్క రివైజ్ ఫెయిర్ ప్రైస్ మన అంచనా ప్రకారం ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ లేదా ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వరకు చేరడం జరిగింది అందువల్ల ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి లిస్ట్ లో థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీలు అంటే మీలో ఎవరైనా ఇంకా ఆగటం నా వల్ల కాదు నేను వెంటనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని తొందర పడుతుంటే మన సిద్ధాంతాల ప్రకారం మన ప్రిన్సిపుల్ ప్రకారం ఎలిజిబుల్ ఉన్న కంపెనీ ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం కేవలం హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి మాత్రమే దయచేసి గుర్తుంచుకోండి ఇది ఫ్రైడే మధ్యాహ్నం పూట అంటే డిసె జనవరి పన్నెండో తారీఖున మధ్యాహ్నం రికార్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్పటి వరకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ కన్సల్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ రోజుకి ఎండింగ్కి కొన్ని వస్తాయి రేపు కొన్ని వస్తాయి కాబట్టి మండేకి మళ్ళీ పారిపోవచ్చు అందువల్ల ఎవరైనా ఆగలేకపోతే కొనుక్కోవటానికి హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి కానీ మై సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఈస్ జస్ట్ స్టే కామ్ ఇంకా ఒక వారం రోజులు కనుక వెయిట్ చేయగలిగితే చాలా కంపెనీ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఇంకా బోర్డ్ అనే కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్దీగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిల్లో నింపాదిగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఒకవేళ అలా ఆగలేని అనుకుంటే లేదా హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి మీద మీకు ఆల్రెడీ ఒక దృష్టి ఉండి కొనొచ్చా అని ఆలోచిస్తుంటే మాత్రం ఎస్ మా రూల్స్ ప్రకారం అన్ని క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అయిన కంపెనీ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి రైట్ అండి విత్ దాట్ లెట్ అస్ కంక్లూడ్ దిస్ వీడియో అఫ్ కోర్స్ మీరు చెప్పినట్టుగానే కేవలం ఒక పాతి కంపెనీలే రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశాయి ఆ ఓవర్ ద వీకెండ్ ఈ సంక్రాంతి వీకెండ్ తర్వాత మనం వచ్చే వారం చేసేటప్పటికి డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బి మోర్ కంపెనీస్ సో ఆ కంపెనీస్ లో వాటిలో కొన్ని బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్ గురించి అనాలిసిస్ చేయడానికి అది ప్రజెంట్ చేయడానికి రెడీగా మేము ఉంటాం సో లెటస్ క్యాచ్అప్ అగే నెక్స్ట్ వీక్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్